Moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Ostriff. Ja, wir hatten ja in den Kommentaren schon ein bisschen hin und her geschrieben. Und ähm, zur Erklärung zwischen den Aufnahmen lasse ich das Spiel immer so circa vier Stunden laufen. Und von diesen vier Stunden bin ich ungefähr zwei bis zweieinhalb Stunden anwesend. Und schaue äh, genau hin, was passiert und sowas. Um und jetzt habe ich folgendes gemacht. Ihr seht ja, es geht jetzt weiter. Ich habe erstmal alles pausiert. Und ich habe bei allen Gebäuden die Anzahl der Transporteure, der Arbeiter, die da transportieren, limitiert. Hier zum Beispiel auf 7, bei den Gebäudetyp auf 7. Hier weiß ich gar nicht mehr. Da habe ich es auf 4 reduziert. Ähm, gemacht habe ich das auf folgenden Grund. Wir haben ja immer 5 Mitarbeiter. Die sind hier auch eingespannt. Mit als ähm, Leute, die transportieren. Das mache ich auch mal wieder an. Und diese hier plus sieben Leute, da haben wir dann zwölf Mitarbeiter und, oder zwölf Leute, die ähm, jeweils diesen Bauernhof bedienen und die Felder bewirtschaften und sowas. Das müsste eigentlich reichen. Und hier ist genau das Gleiche. Hier habe ich drei Leute. Dann haben wir hier sieben sind zehn Leute <lacht> und so weiter und so weiter. Und zumindest. Ähm, Langsam funktioniert es jetzt wieder, dass hier auch die Baustellen bedient werden. Arbeitslose haben wir immer noch nicht. Das kommt erst im Winter wahrscheinlich. Und äh, was ich noch gemacht habe, ich habe erstmal Leute aus diesem Bauoffice abgezogen. Wo ist es denn jetzt? Äh, hallo, verkehrt rum. Da. Die habe ich erstmal rausgenommen. Hier sind jetzt... Den können wir wegmachen. Hier sind jetzt 2, 4, 6. Hier kann man keine Sachen einstellen von wegen Transporteur, Arbeiter, wie auch immer. Hier habe ich das genauso gemacht, glaube ich. Nee, hier sind 20. Hier machen wir das mal auf 5. So. Zack. Die habe ich im Moment auch deaktiviert. Die fressen nämlich Firewood. Habe ich festgestellt. Wir haben jetzt nämlich wieder äh, Firewood 11.000 und die waren alle aktiv und haben immer das Feuerwood, das, das Feuerholz gefressen und deswegen habe ich die jetzt alle erstmal deaktiviert. Ich habe jetzt einen noch mal laufen lassen. Wir haben jetzt noch keine Charcoal mehr. <lacht> ähm, also hier ist noch genug da. Eisen ist ausgegangen. Das müssten wir dann kaufen. Aber wir haben von allem noch genug. Nägel und so. Und ja, Schweinchen habe ich auch wieder. Die haben sogar schon Generationen hier produziert, dass ich den, den zweiten Stall voll machen kann. Hier sind wieder nur Kühe drin und ein Bulle. Mal gucken, ist schon ein neuer geboren. Ja. Ich habe jetzt folgendes überlegt. Ich werde hier jetzt. Das soll ja ein reiner Milchkuhstall werden. Also da sollen so viel Milchkühe wie möglich rein. Alles andere kommt hier hin. Und wird wie bei den Schweinen <lacht> dann gehandhabt. Also dass die... Alles, was dann zur Verarbeitung reif ist, in Anführungsstrichen, sage ich mal, das wird dann hier rausgenommen. Wenn da Kühe zwischen sind, später, wenn der Stall voll ist und es, es werden Kühe geboren, kommen die auch hier mit rein. Und es werden hier auch äh, im Stall selber Kühe geboren. Das wird dann alles, das lässt, so lasse ich jetzt alles seinen Lauf, wie bei den Hühnern und den Schweinen auch. Mal schauen, wie sich das auswirkt. Bei den Schafen mache ich das ja genauso. Die ähm, vermehren sich nicht so schnell. Mal schauen, wann da die nächste Generation kommt. Tja, 
Und dieses Mal ist es ja auch so, die Felder sind fast alle voll, außer eins. Und dann werde ich jetzt dann auch sehen, ob das mit den Einstellungen klappt. Für die Transporteure, für die Mitarbeiter, die rumrennen. Hm. Mühlenviertel kommt ganz langsam in Schwung. Also wir haben jetzt einen Laden, der permanent besetzt ist. Das ist der hier. Ja, nicht Fall. Ähm, ähm, da habe ich jetzt einfach mal <lacht> Fisch mit reingenommen und überlege, ob ich vielleicht auch noch den Honig austausche gegen Fleisch. Ich weiß noch nicht genau. Aber sie tun sich schwer, hier Mitarbeiter hinzubekommen. Die, die Kleidung produzieren, das funktioniert. Wenn halt Schaffälle, ähm, Schaf heute da sind, die kaufe ich im Moment noch zu. Aber an sich funktioniert alles so für sich genommen. Er hier macht auch die warme Kleidung mit dieser Bros Close von der Wassermühle. Ich habe noch mal ein paar Häuser gesetzt und hoffe mal, dass sich dadurch dann wirklich Leute hier ansiedeln. Es wird wohl im Moment immer noch, ich muss mir mal kurz Wasser einschicken, es wird wohl immer noch erst der Hauptort bedient mit Arbeitskräften. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie lange das noch dauert, bis wir dann so weit aufgefüllt haben. Gibt es eigentlich eine Anzahl der Arbeitsplätze? Ich glaube nicht. 156 arbeiten, Leute. Das müsste ich vielleicht mal durchzählen. Und das eine Haus, was man hier sieht, das ist hier die Taverne. Ich habe die Taverne gebaut, weil die ab 200 Leuten äh, Alkohol verkauft und wohl auch die Leute äh, bei Laune hält. Ich muss jetzt nur noch irgendwo einen Händler finden, der auch Alkohol verkauft. Das mache ich jetzt im, im Laufe der Zeit. Und ähm, ja. Ein Draft Horse habe ich noch in die Saline gesteckt. Das älteste, was da noch war. Das war ein weibliches Pferd. Und ähm, ja. Salz haben wir jetzt. Wie viel? 5000. Also wir sind weit über dem Limit. Könnten eigentlich... Ja, da seht ihr das. Die Arbeiter springen immer erst gleich hier hin. Also die suchen sich hier ähm, die Leute, die hier wohnen, die besetzen erstmal die Arbeitsstellen. Irgendwo war noch eine. Genau, die hier. Und Salt. Die nehmen wir mal da raus. Ähm, wie viel Platz haben wir hier noch? 10.000 können wir. Dann machen wir das doch mal. So, 10.000 Salz. Können wir vielleicht auch mit handeln. Ist sicherlich wertvoll, gehe ich mal von aus. Ähm, <lacht> Ansonsten haben wir ziemlich viel Öl, was wir verkaufen können auch. Hier sind 12.000 drin. Hier haben wir 10.000 oder so. Ah ne, das habe ich auch auf 12.000 erhöht, weil hier noch einiges gelagert hat. Und es kommt ja schon jetzt im August die nächste Ernte. Und dann verstopft mir das hier nicht. Dann habe ich keinen Stau. 3.000 passen noch hier rein. Hier ist leider kein Platz mehr drin. Das ist schon fast ausgeschöpft. Ja, das ist voll jetzt. Durch die Holzkohle. Die Holzkohle müsste ich, müsste ich vielleicht mal rauslagern. Hier. Wie haben wir hier Platz? Da 
könnten wir noch 5000 reinmachen. Nein, die wollte ich nicht. Dann machen wir das mal so hier. So. 5000. Und dann nehmen wir von dem hier 5000 in die war das. Ja. So. Was habe ich hier eingestellt gehabt? Auch 20 noch. Das machen wir auch mal anders. Ich mache hier auch mal 5. Maxim machen wir mal 2 maximal. So. Gut. Hm. Naja, mal schauen, ob das sowas bringt. <lacht> Ich lasse das auch noch mal dazu, wenn ich das laufen lasse, Off-Cam, habe ich das immer auf 1. Also ich lasse das nie auf 2 oder 3 laufen, wenn ich abwesend bin. Und wenn ich da bin, äh, auch nur in seltensten Fällen, wenn mein Gebäude gerade fertig werden soll oder kurz vor, dem, vor der Fertigstellung steht und ich da meine Notizen zu mache oder sowas, so wie jetzt meine Notizen. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben zu den Arbeitern, halt, wie ich das gemacht habe hier mit den Einstellungen der Anzahl der Leute, die hier helfen dürfen. Tja. Das ist das, was ich gemacht habe. Und das lasse ich jetzt erstmal so laufen. Ja, ihr seht, während der Zeit jetzt hat da auch ist hier von den Arbeitern auch noch mal ein Feld, äh, ein Baum weggenommen worden. Es klappt also wieder einigermaßen. Es ist wirklich eine, eine, ähm, eine Sache der Einstellung, der Transport, der Logistik. Hm. Hier müsste noch ein Feld hin. Oder? Nee, sind schon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind genug. Das ist ja das, was noch fertig werden muss. Ja. Dieses hier war da hinten. Der hat dann vier Stück. Ich bereite so ein bisschen das weitere Wachstum der Ortschaft halt vor. Das hat man vor ein paar Folgen schon mal ein bisschen besprochen mehr Nahrung ran schaffen, dass wir mal auf die wirklich 300 hochgehen können, um zu sehen, wie sich das auswirkt. Tja, ansonsten, eigentlich klappt das alles. Also Chicken Eggs haben wir nicht so viel. Die werden immer gleich wieder verkauft. Fleisch haben wir eigentlich von allen Sorten, außer Beef, da haben wir nicht so viel von. Weil das läuft jetzt gerade erst an. Das hatte ich ja vorhin erzählt mit den Geschichten, mit der Einstellung, dass ich das mal für sich laufen lasse. Ich habe die Vorräte auf 500 erhöht. Ja, das habe ich hier jetzt zudem auch noch gemacht. Das hatte ich hier aber schon länger, glaube ich, eingestellt. Das, ähm, das schalte ich auch mal wieder an. Das mache ich auch mal. Da ist es schon. So. No. Ja. So würde ich das jetzt laufen lassen. Das habe ich in der Zeit jetzt zwischen den Aufnahmen gemacht. Und wir werden sehen, wie das sich entwickelt. Und hinten habe ich im Auge, nicht dass die Leute abhauen oder verhungern oder so. Das wäre ein wenig schade. Wir haben jetzt einen Laden, der so ein bisschen versorgt, aber sie versorgen sich auch selber mit Nahrung. Also so ist es nicht. Sie haben zwar lange Wege, aber naja, gut. Dann würde ich sagen, ich mache hier mal Schluss. Bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Da werde ich berichten, was da rausgekommen ist. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.